wanaume kutumia nafasi ya kutoa pesa ili kupata penzi la mwanamke. Kwa hiyo hapa kila mtu anacheza na akili mzani. Kwa hiyo inawezekana mwanamke akatumia akili nyingi sana akafanikiwa kuzipata pesa bila yeye kutumia. Lakini pia inawezekana wanaume akatumia akili nyingi sana kwa kutoa pesa zake baada ya muda akafanikiwa kumtumia mwanamke. Na ndio maana kuna wakati wanaume husema hivi. Wakati anatoa pesa akuwa katika mahusiano manake alikuwa anaelonua mapenzi. Kama alikuwa anapenda na kweli manake yale kila kitu kimekuwa bure. Mimi nakulipa. Ndio unakuja kukutana na wewe kimahusiano. Kila nikija kukutana na wewe lazima nikupea. Manake nakununua kwa gharama kubwa sana kuliko wale ambao wanajiuza baba. Pengine wangeenda kule. Wangekutana na mapenzi kwa gharama, wangepata mapenzi kwa gharama nafuu. Na mamicha nini? Inawezekana wakienda kukutana na 2000. Elfu tatu. Lakini akija kwako anatoa 1000 2000. Ukija kupima mizani, utagundua kwamba hapa kuna mapenzi. Hizo msababisha mwanamke au mwanaume kuanza kuwa na michepuko. Na wakati mwingine ya mambo husababishwa na dini. Ikisema dini na maanisha nini? Inawezekana wewe ukao umemua mwanamke, ukao katika mahusiano na mwanamke wa Kristo. Wewe ni Muislamu. Mkao umeenda tu vizuri. Lakini mwisho ikatokea sababu kwa sababu ya wewe ni Muislamu, yeye ni Mkristo. Akakuacha kwa sababu ya dini akaenda kuolewa na Mkristo mzake. Na sio yeye peke yake wanaoliunga mkono hivi, hata familia pia. Inaweza ikawa inachangia kwa namna moja au nyingine. Inachangia vipi? Huwa anaweza kumwambia bwana kama utaweza kuolewa na wewe Muislamu, sisi tuweza kuona mkono na kuleta kashere yako. Hivi. Na inaweza ikatokea pia mwanamke akawa yuko na na na, na mwanaume Mkristo. Akaambia na ndugu zake kama uko na huyo, sisi tuweze kufunga mkono. Mwanamke sasa anajikuta na lazimishwa akuchukie wewe. Ili mradi tu familia ifly. Mwanamke analazimika kuwa dalile. Akikutana na wewe, akwambie lolote. Anakutazama lakini moyo wake anajua kabisa kuna kitu anachojua. Inawezekana akawa anaumia, anashindwa kukwambia. Ila anajua tu kwamba hawezi kuona. Kwa hiyo namlazimu sasa mtafute mtu mwingine ambaye ni madini yake ili familia yake fly. Hapa unatokea mchepu. Au nimepiga simu ukaniambia unahitaji na tukutane tuzungumze na nimeitikia wito wako kwa na kusikiliza nini ambacho unahitaji kuzungumza na mimi mwachumbi umenipigia simu hapa chini na nini hivi wewe mwanaume nikuulize una akili au una matope na kuuliza wewe una akili au una matope kwa nini unaniambia hivyo kwa nini unaniambia hivyo ujui au karawi umenivua nguo Tena elewa eh? Umenivua nguo. Wewe tumeongea maneno mimi na wewe. Kumbe uweza ngojanielewa. Kwa nini usilipate mara ya pili? Lakini wewe akili zako zipo kwa matope mwanaume wewe ukamtajusi, ukamwambia mpelekee ujumbe mwachumvi hivi hivi hivi. Mwambie mwachumvi, mimi nataka kumwoa, mimi sio nataka nini wewe. Tushaongea kuhusu ndoa mimi na wewe au sijaongea? Ukaona itoshi, ukamfata Jose. Jose kanifikisha ujumbe kama ifuatavyo. Siwezi kumlaumu kwa sababu yeye katumwa. Ila sijapenda Karawi. <laughs> Mwachumi, unajua Jose, mimi ni rafiki yangu. Na we mwenyewe unajua watu mnapokuwa marafiki mnashibana. Hata we wako rafiki zako ambao unaweza kawa na jambo lako la siri ukawaambia. Ndio nilivyo kwa kwa Jose. Jose nilizunguza naye kirafiki tu kama rafiki yangu. Nilimpa taarifa zangu. Kwa hiyo kama amekuja kukuambia sivyo. Yeye yeah, labda ndo ana makosa lakini mimi Jose mbona nimeongea na jambo la kirafiki tu. Karau simtie Jose ubaya. Jose haezi akaja tu kwangu mimi akalopoka maneno mabaya hata siku moja. Jose msema kweli Karawi. Eh? Tumeongea mimi na yeye tumeamaliza. Kumbe mwenzangu bado ana kinyongo. Kwa nini usingenifuata mwenyewe unamtuma Jose? Jose ana akili zake timamu tofauti na wewe. Sasa nikwambie. Yule Jose sudi anaweza akawa mmemuzio kwa sababu Jose Chokka kabla sijakutana na wewe alikuwa ananifukuzia. Nikamwacha yeye, sijamkubali yeye nikakufuata wewe. Sasa ulichokitafuta umekipata. 
Jiandae kuwa mme mwenzie Josu, umenelewe? Upo! Fanya ndevu hivyo kasi tiliwaya. Ndo nakuambia hivyo? Uwe mwanaume ulokosa haya. Wanaume nziwa natumia gusala na ikima. Uwe ukaona itoshi bada... Ata unge natumia taba luwe, ningelewa. Ningelewa mimi mwachumvi. Unatumia mtu? Tena nakuambia ume ni uzi. Mimi siwezi kuhishi na wanaume wambea wambea. Kwa sababu mimi ume angu wenye umeenda shule. Lakini ume angu wenye, ya ni ndo kwanza siju umepele kwa mengu, mimi siyelewi. Sasa ni kuambie. Ukiendele kuambea, mimi nashukua marafiki zangu. Suna kodi vijola, suna kuja kusuta. Na kuanzia leo, ukijona ye bado unaendeleza ume ume angu, baba namba usilifati. Na sana itakua ume nyelewa. Sasa basi. Namba mimi ni enze. Wewe na umbea yako, baki hivyo hivyo. Usinipigie simu, ujana usinifanye lolote. Ukijiona umeacha umbea, ukijiona umeacha unafiki, ndio unipigie simu. Mwachumvi, subutu kufanya mambo yote, fanya mambo yote, lakini sio ya kuchukua kijola, si ukamkavaa vijola na wenzio mkakodi cha kikundi mkaja kunisuta. Wewe si mwachumvi, mimi nitakuwa mwapilipili tena kiswaswa, au ile pilipili kichaa. Aki ya Mungu mimi siwezi kukubali wewe uje unifedheshe. Hapa wenyewe ushanifedheshe. Umeongea maneno kibao, watu wote mtano wanaangalia mimi. Yaani inaonekana mimi mbea, mimi mbea mimi. Mimi niwe mbea mimi nyakiusa. Unanifedhesha. Afu tena wewe unanifedhesha shukwa kigoma, unifuate nyumbani kwangu, unifuate. Yaani wao si wana Kiswahili siwa, siwa. Yaani si katika mapenzi wao wanahitaji jambo gani? Maana ukiwa ukiwa na msichana ambaye unampa hela, atakuacha wewe atamfuata mtu ambaye ana hela. Yaani si wao wanataka nini kwenye mahusiano? Mimi anashindwa kuelewa. Eti mimi wewe nakupenda, nataka kukuoa, wewe utaki. Sasa unafanya mapenzi ili nini? Basi nenda kwenye madanguro kajiuze. Doreen, yani mimi sasa ni choki. Umeona eh? Mbona unaweza kusema ah, mbona Eva kila siku ananazimisha hivi hivi hivi? No. Mimi nataka yani uwe tofauti. Ni? Eh? Doreen, nataka uwe romantic, nataka uwe sex. Nataka uwe kwa mwanamume wako, yani, yani sasa muda mwingine unatoka ndani, umepata kijitaulo, unapita hapa au kijimtandio mama ili ukipita huko nyuma nako kunaita. Eh? Mwanamume akikwenda na mmea hata kama anataka kufanya kitu kingine ana gaili, rudi kwanza hapa yani. Yani jiachie kwa mume wako. Jiachie yani mpaka mwenyewe anasema hiki nini. Unajua kitu kimoja yani. Mwanamke kila siku ni malaya kwa mume wake. Kwa unatakiwa kujiachia kama malaya. Yaani simaanishi kama wewe ni wale wa barabarani nataka ujiachie. Mm. Unajifunika funika, unajikwe, yani unaji, yani unajibana. Hebu badilika kwanza. Eva kiongo. Nimekusikiliza sana kwa makini. Natamani sana kubadilika. Lakini sielewi nianzie wapi nishi wapi. Nishezwe mapenzi ya sanani za usiku. Unahitaji mm. msaada wako kweli oh my god vitu ambavyo umeongea kila siku leo umeongea kitu kizuri nakupenda sana rafiki yangu nakupenda pia mimi sitaki uje huko nje nje pagumu na maanisha nini <laughs> na maanisha dangaje umekuwa ni wengi sana kwa hiyo ukichezea hii nafasi akiamua na utaenda utaenda kuona ugumu wake ah kitu kingine umsaidie kusaidia mm-hmm kabisa hata sasa hivi kwa hiyo nikuletea mtu kaja kufundisha utakuwa uko tayari kabisa oh. <laughs> <laughs> ah leo umenifurahisha sana nakupenda pia mimi hapo <laughs> <laughs> sasa hivi hata ukinipa juice nakuja ukiniongezea sauti ya tv nitaangalia hiyo movie hapo <laughs> baba <laughs> hapa ni kwangu <laughs> karibu okay basi sasa polo kujiachia polo kushiba leo <laughs> Jose na samani sana ndugu yangu usihisi na kusumbua lakini sababu ya kuwa nakuja kwako mara kwa mara ni kutaka kujua au kuongeza ufahamu katika swala la mahusiano ambalo mimi naamini ufahamu wangu ni mdogo mno na ufahamu wako ni mkubwa sana na ndio maana huwa anakuja kwa usihisi kama anakugasi ah uh, wala usijali ndugu yangu mimi niseme tu unisumbui kwa lolote. Hata kidogo. Ah, lakini pia lazima ujue kuwa elimu haina mwisho. Sawa. Wacha niendelee. Binafsi kama ningekuwa na uwezo ningeomba hii elimu ya mapenzi ingefundishwa katika shule za msingi mpaka mwisho wa ukomo wa elimu ya mtu. 
Kwa nini unasema hivi? Nasema hivi kwa sababu hii ingesaidia pengine watu kuishi kwa uelewa kwenye mahusiano na kupunguza michepuko kwa wanandoa. Kwa hiyo nataka kuniambia kama familia zingekuwa zinatumia elimu waliokuwa nayo pamoja na vyetu vilivyopata wangemaliza matatizo ya mahusiano ndani ya familia ndio kwa hiyo hata kama ingetokea matatizo fulani ya watu wenye ufaulu wa vyeti vyao ingesaidia sana kutatua matatizo yao hii ingesaidia sana kama wewe una mgogoro na mkeo wote mna vyeti mnapeleka sehemu ambayo nyinyi mmefungishwa ndoa mkifika pale cha kwanza mnaweka mnaacha vyeti vyenu pale mnaangalia viongo vya ufaulu kwa mkishangalia hapo inakuwa ni rahisi sana kutatuliwa matatizo yenu kama vile ilivyo kwenye mjumuiko wa watu wengi kwa mfano mtu akaibiwa kwenye mjumuiko wa watu wengi alafu mimi nimevaa smart wewe uko kawaida uko ovyo ovyo wewe unadhani kama mtu anampigia askari simu yule aloibiwa nani wa kwanza anakuja kukamatwa kwa sisi wa waswahili tulikuwa na kasumba wa kwanza mimi nitakamatwa ambaye siko smart hilo ndio ndio tatizo sasa sijui umeelewa kwa hiyo hii ingesaidia sana 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 kama wewe ukiwa na cheti chako na mimi na cheti changu au mkiwa na cheti chake cha ufuru wake kama tatizo likitokea mkienda pale polisi naenda na vyeti vyenu au kwa yule aliyofungisha nao naenda vyeti vyenu yule anaangalia au okay, huyu ufuru wake huyu ufuru wake wanajua kabisa hapa tatizo litakuwa ni ufaulu wa mtu huyu alishia hapa huyu akaishia hapa inakuwa hivyo kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kutatua matatizo ya watu mm, ni kweli lakini hivi vyeti navyo kuna watu nakuta amesomea mfano wa mambo ya makenika Ndiyo. lakini hajakaa gari. Yaani kile akasomea veta au ni IT pale lakini hajaweka kaa gari. Afu kuna mtu mwingine hana vieti lakini yeye ni mtu ambaye yuko gari jika. Katari kashasomea kwa neema akashafungua injini, akashafanya nini na kile mtu mwingine anafundishwa tu bolti hii, hii ndio gear box, hii ndio hivi. Sasa hapo ukishakuja kuzungumza hiyo maana tunakuja kwenye nadharia na vitendo. Yaani ulivyo maarufu maana nimeshuka tu hapa naulizia mwasi. Mwanambia ah si yule kiswaswadu. Si yuki ndizi cha nini? Ta ungo nani? nini mimi zamani kuga naishi huku lakini sijae kulisikia ile jina kwa kweli. Sijawahi. Mimi ndo bingwa wa mabingwa. Yaani viswaswadu tupo wengi ila mimi ndo bingwa wao. Yaani hapa wanasubiri. Ndio maana ulivyouliza huko ukaletwa kwangu. Okay. Sasa kitu kimoja na. Nimekuja hapa nina shida. Ni somo mimi nishida. Shida na rafiki yangu. Ni rafiki yangu ameolewa. Rafiki yangu yule amesoma vizuri tu. Na ana biashara nzuri na kazi nzuri. Lakini sasa imekuwa ni kikwazo kwa mume wake. Mume kila siku ananipata ananiambia shimeji mke wangu haji mahaba. Sasa unajua vitu vingine unaisi kama unatukana eh? Na anakutukana mara sio kutukana kutukana kabisa. Umeona eh? Sasa mimi kama mimi nashindwa jinsi ya kumshauri kwa sababu ile mirafiki yangu naanza kaongea kitu akaisi labda namtania au sijui vipi vipi tu mwenyewe sio jinsi nawasomi sana yani wazungusti amesoma nini kwa hiyo anahisi labda pesa yake usomi wake unaweza kusababisha aka mwanamume akawa yuko akavumilia tuseme kila kitu na kumbe wana mwenzake wetu wa Kiswahili wanataka mahaba wanataka mapenzi yani ambao wazani mwenye mapenzi asiwambie mtu Hoje bwana wasiana na wengine bwana. Yaani mtu anadhania akishakuwa amesoma sana na pesa nyingi, basi anaona kama kwenye mapenzi mwenye hata muheshimu atamfanya kama malkia kwenye nyumba. Na kati sio hivyo. Mapenzi ya uzani na Uingereza sio unini, Kiingereza chake nini, yani na mapenzi vitu vile tofauti. Na pia ningemwelesha mimi angehisi kwamba laba ninamtania au ninamuongopea. Lakini nikasema mwili nitafikia mtu ambaye atakuwa yuko serious na hichi kitu ambaye anaweza kumuelewesha mpaka mwisho wa siku afikie mwafaka ili ndoa iweze kukaa kwa usalama. Sasa karibu sana. Yaani mimi ni somo. Kisu swali. Au ndio kisukali kweli. Yaani ndio maana walivyoniuliza pale tu stand umefika mpaka hapa. Yeah. Kwa hiyo tu mimi nikutoshia. Yaani maswala kama wani kwangu ni vitu vidogo vidogo sana. Mhm. Sasa huwa mnachaji shilingi ngapi? Ah kwa huyo alivyosema sijui mambo yani wafanya kazi wafanya kazi au kwa watu wenu wa mbezi au wanajishaua sana. Huyo nitamfanyia 60 au 70. 60 au 70. Okay. Kwa hiyo tu mimi nikutoshia. Yaani maswala kama wani kwangu ni vitu vidogo vidogo sana. Okay. Yaani wewe nikimwambia siku hizi mbili. 
mmoja anatosha na kwa ulivyo niambia mzungu mzungu ananiuliza kitu ingekuwa hapa msuali mwenzangu kisodu mwenzangu kakosea hili ya dakika mbili tu langeni hiyo ila huyo mzungu mwenzio maki kidogo anakuwa anajielewa ila huyo atanipa shida ataniongelea vingereza mimi si mwana hata kitu kimoja basi amna shida ile ninaomba tu iwe ni dabo kama kama anachukua masaa mawili basi masaa manne malezi uliyopata na maisha uliokuwa umepitia ndio maana umeshindwa kujiweka kuwa romantic si ndio mm. okay. sasa basi kama ulivyokuwa huko mkweli kwangu inabidi na mtu ambaye atakuletea huo mkweli vile vile sasa inabidi nifanye kitu ambacho kitakuwa cha tofauti kabisa mhm mimi ningefanya hicho kitu lakini kwa mimi ningekufanyia ungeona kama labda nakutania au siko serious lakini nataka nataka nikutafutie mtu ambaye atakuweka sawa atakupa darasa huru la mapenzi kuna watu wana, wana utaalamu na ya mambo yani kuna watu yani yani kazi yao wao ndo, ndo hivi tu wanaishi kwa sababu ya kufundisha watu na kuelimisha watu yani ya na kingine unaweza unaweza kakuletea mtu lakini kwa muonekano unaweza kumdharau lakini huyo mtu ndo kaja kuwa msaada mkubwa sana kwako mpaka ukashangaa siku zote ulikuwa uko wapi ah unaweza kahisi labda nataka kumleta mama mtu mzima au si kitu gani lakini kwa swala lako hili na kwa hapa palipofikia inabidi tupate vibinti yani kabinti kama kwenye miaka 15 hivi 17 18 mpaka kwenye 19 20 kasizidi kwa sababu hivyo vibinti ndio vina utaalamu wa mambo ya waume za watu Utapona ni kidogo lakini kakimkamata mume wako. <laughs> yaani kakimkamata mimi naomba waanze tu kuaga. Bye. Unajua kwa sababu gani nasema vile? Kwa sababu ni vibinti fulani ambao vimekaa stand by kwa ajili ya kubeba ume za watu. Na vinajua wanaume wanataka nini? Ni vibinti ambavyo ukikaangalia the way kalivu. Alafu ukiambiwa ndo kana mchukua mume wako unaweza usi, usikubali. Lakini wanaume zetu ndo wanavipenda na wao wanavita vindizi kisukari au viswaswado. Muone mm. <laughs> kwa sababu viko sharp. Sasa tutakaenda kuchukua kimoja au tukawapata kimoja kata kuja hapa kata kuweka sawa, kata kufunza mama, kata kufundisha. Mama usipobadilika tena. Ah, basi si nabii sisi tuseme tu tunyenye mikono juu. Yaani Eva afikia <laughs> ili jambo na namba lifanyike haraka iwezekanavyo maana ndo wangu sasa inapokondea sasa <laughs> tutaipataje kwa ni shida kuvipata mm. maadam nimeleta hii mada basi hamna shida niachie mimi hii kazi najua kwa kuvipata najua nini ambacho naweza kufanya ili kiweze kupatikana yeye yeah, naona unachelewa unafanya hata leo sio leo sasa hivi nikitoka hapa Mm. Madam mwenyewe umesha kubali unajua kwa sababu gani? Maji wasi wasi. Oh, nilitegemea tarehe mtu mzima. Ah, hivyo visito vidogo vile vinajua. Na kwa mimi kuwa na amani. <laughs> Mafundo ni kumwelimisha mtu asiyejua maana ya jambo fulani. Japokuwa sisi wasichana tumelipa thamani kubwa sana kwa kuambiana mambo ya kike. Unakuta wakina dada wakikaribia kuolewa huwa wanapewa mafundo na pia wasichana wakiwa wanakuwa wakichezwa ngoma kutokana na mila zao pia wanapewa mafundo. Kwa hiyo wewe unakwenda kumfunda mwanamke alikwisha kuolewa au alikuwa anataka kuchezwa ngoma? Hapana. Mimi nenda kum mimi nenda kumfunda mwanamke ambaye amekushaolewa. Yaani yupo kwenye ndoa yake tayari. Ikiwa kama mafundo ni sehemu ya watu wanaokaribia kuolewa au kuchezwa ngoma, kwa nini upate kazi ya kwenda kumfunda mwanamke? 
aliyakwisha kuolewa inaonyesha kwamba wakati anakuwa hakupata mafunzo ya mkoleni hmm. na pia wakati anakaribia kuolewa hakupata bahati ya kupewa mafunzo ya mafundo kwa kina mama waliomzidi umri ambao alikusha tangulia katika ndoa kwa hiyo ndio maana ananihitaji mimi mtu ambaye na elimu ya kidunia sio elimu ya darasani unajua kuna watu wengine wamesoma lakini kwenye vitu kama hivi hawajui chochote ndio maana watu kama yeye mmetuganda mbanduke asante nyingi ndio hivyo ndio mnachojivunie dole unaweza kaniambia na mapungufu gani na mimi ni mpenzi wa mahitaji gani kwa mwazi usiniogope Mm, ukweli ni kwamba mimi ndo mwenye matatizo. Kwa sababu simti mume wangu na mjibu jeuri. Anachotaka nimfanyie simfanyie. Kwa hiyo tatizo ni hilo lipo kwangu. Okay, na pia unaweza ukaniambia mimi ni mpenzi wa mahitaji gani? Mume wangu anachopenda kila kitu nimfanyie mimi. Lakini mimi sifanyi hivyo na uhitaji mume wangu. Kila kitu ni msichana wa kazi basi hicho ndo tunachofanya mimi na mama wangu tusielewane. Dori my dear. Mtiko tambue kwamba ndoa sio kama chafya kiasi kwamba kila mtu anaweza kupiga. Afu pia ndio kutambue kwamba heshima ya mwanamke ni kustirika na sala kubwa ya mwanamke ni ndoa. Unaweza kuwa na mcha Mungu sana au unaweza kuwa labda unajistiri sana. Lakini kama ujolewa sana sana hakuna. Kwa hiyo Ningependa kujua wakati tunakutana na mmeo nani alikuwa kwanza kuomba swala la ndoa? Ni mimi. Kwa sababu usikutaka kufanya zinazi sizo kuwa na msingi. <laughs> Unaona sasa. Waswahili wanasema hivi Doreen, mhitaji mhitaji anisi leo kama rejale. Ikiwa wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kudai ndoa, hukuna budi kumheshimu mmeo. Unataka ujishushe kwake, usimletee nyodo ujeuri za aina yote. Bila kujali cheo chako na wazi for unao kwa kazini. Haijalishi ukiwa mwanajeshi, sijui polisi, sijui superstar, sijui nini, lakini ukiwa kwa meo, unasikuwa ujishushe dolin. Wewe ni mwanamke, mwanaume anahitaji mapenzi, mwanaume anahitaji mahaba. Kwa nitakuwa mpende mumeo, mambo ya nje ya nje, ukiwa ndani unakuwa mke wa mtu. Sio unanielewa? Nakuelewa vizuri. Vizuri. Basi kwa leo naomba tushie hapa maana mumeo asija kanikuta ikawa aibu kwa. Nashukuru sana Mosi. Ah, karibu. ndio hivyo wazo tunakuja hapa tuna shida yani yani shida kubwa shida yetu ni kwamba shoga tumekusikia huko mitaani kisoswadu 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 ndio wewe watu wanakuzungumzia sana yani tumekuja hapa shida yetu kubwa tupe hiyo elimu yajue kuimarisha hii nini ya mahusiano ya mapenzi em tuambie ujuzi wa mapata wapi umesomea au kipaji tu binafsi maana tunajua kuna vipaji vingine watu wanazaliwa navyo kwa hiyo uko unapopita yani ni mwasi mwasi ndiski sky stick swaswado watu wengi wanakupenda kiukweli hivi vitu havisomewi yani uweze ukaenda kukaa shule usome eti kwa jinsi ya kujua uelewa kuhusu mapenzi ni kitu kisichowezekana yani tu labda nikwambie hiki ni kipaji changu ambacho mimi nimezaliwa nacho yani mimi ndo bingwa wa mabingwa <laughs> yani sijaona nilinifikia. Nasikiaga vipo vizoswadu vingine lakini sijaona nilinifikia mimi. Kisoswadu kama wewe. Yani hakuna. <laughs> Ndizi kisukari ndio mie shoga yangu. Kwa hiyo sikizeni niambie hapa cha msingi. Yani ni mimi tu kuwafundisha nyie, kuelimisha ndio kilichobaki. Masuala ya ujuzi nimeotolea wapi au tumwachie Mungu tena. Mhm. Kwa hapa mchao yela. Sawa. Kuspesa hiyo haina shida. Asante tunashukuru. Maana mpaka mwanamke hivi unajua na kisa tupe ndani. Mpaka mwanamke unakubali kutusaidia na kenzio hivyo. Mtu mwingine hapa angesema sio mimi. Lakini mpaka unakubali kutusaidia. Eh, ndio maana unapendwa sana. Mimi wangatipendi kumwona mwanamke wangu anazalika tikisa mapenzi. Kweli. Kishangaza ujue. Kweli. Kwa hiyo mimi ndugu zangu tunawaambia labda kwamba hapa mmefika sehemu sahihi na nipo lazima kuacha kufanya mambo yangu mengine yote ili niwasaidie tu wenyewe. Sawa haina shida. Sasa tulikuwa tunataka tujue yani hayo malipo inakuwaaje yani shi, kiasi gani? Nafanya 70 kwa siku. Aha. Yani hapo kidogo na hazi. Yani wewe unaona nimewafanyia hapa. Sio mbaya. 
Sawa, mimi nadhani hamna shida, mmefika sehemu sahihi kwa mtu mhusika kabisa sababu japotea mtu mkasema ubinti anatuigizia, anatuepsia. Yaani nipo sahihi. Haina shida kwa hiyo. Um, mimi naona leo tulikuja ili tujue huyo mwasi yukoje, maana una sifa huko mtaani kote. Kwa hiyo nataka tumtambue huyo mwasi, tujue anaishi wapi. Kwa hiyo tumeshajua haina shida, si tutakuja siku nyingine. Sawa, mimi na tatizo, mimi ndo mwasi kisoswado, binti kisukali ndo mie. Majina yao tayari mie tu ndo kuchagua kuniita. Uy, asante mwaya, basi tutakuja siku nyingine. Lauren, mwanajua mwanaume kwenye sekta ya mapenzi ni kama mtoto mdogo. Mwanajua kwani nasema hivyo? Kwa sababu pale tunapoishi nao, tunawapikia, tunawafuria. Hata inapobidi kuogesha pia tunaogesha. Afuko kwenye kuoga sasa. Au ukiotaki kumuogesha, ayo maji ya kuoga. Kwa sababu siku umwekea mmeo maji ya kuoga. So yeye mwenyewe akachote bombani maji yakeke bafuni. Usiku umwekea maji ya mmeo maji ya kuoga, umwekea vichacha chandu cha chandu mule maji yanachangamka changamka. Hayo ndio mahaba. Sio unaelewa. Usichoke kuomba radhi pale unapoisi umekosea. Afu pia epuka kuongea uongo. Maana naamini hakuna uongo mdogo wala uongo mkubwa. Afu sasa kingine. Kwa mvumilivu. Uvumilivu ndio kitu muhimu sana katika ndoa. Yaani hakuna kitu kingine zaidi uvumilivu kwa wewe mwanamke na hasa wapo faraja na mmeo. Maana unaweza ukakuta kuna vitu ambavyo yeye anavifanya wewe vipendi, lakini kumbuka wewe ni mmeo. Kwa hiyo ndio kuvumilie, umwache afanye chochote anachojisikia kwenye mwili wako. Maana yeye ana uhuru wa kufanya chochote kwa sababu wewe ni mkewe. Sio anaelewa vizuri. Kwa hiyo ndio kwa mvumilivu, mkabidhi mwili wako wote mmeo. Mmeo atakuwa ajivunie wewe dori. Sio kai huko anze kujuta kwa nini amekuweka wewe ndani kwa siku unajiongeza unampa mambo tofauti tofauti sio kila siku kitu kimoja kimoja hata kuchoka mama yani atakusaliti atenda nje ya ndoa nakwambia yani kwa hiyo haya ninayokwambia naomba unielewe vizuri sawa doni i hope umenielewa sasa naomba ni kwachi namba yangu ya simu afu utanitafuta ila naomba Ana ninayokwambia ukaatekeleze kwa vitendo kwa sababu nina imani ukiatekeleza I say yani wewe mmeo akikuacha nitafuti Ndio hivyo ninavyokwambia uvitekeleze upo shoga Haya nitika namba yangu hapa 0753 00 0753 ndio ni usponielewa mimi basi tena. Maka mimi ndo mwasi ninajiamini. Yaani fundi wa mafundi. Hapa kungwe wewe ndani kwangu. Yaani hapa haingii wala kanyagi. Yaani ukipenda unaweza kanita kisoswado, ndizi kisukali, hivyo vyote. Kwa hiyo kwambie ukatekeleze huko mama. Bosi. Yes, James. Hawa jamaa kumbe hawajalipa kabisa hawa. Jamaa gani hawa? Wale ambao tuliwapatia mzigo juzi. Kitimbwi transport wale. Ya. Yeah. Hawajalipa. Hawajalipa. Unshalipa bwana. Hebu angalia vizuri hapa. Hawakulipa kabisa ni hawa hapa. Tazama. Eh? Hawakulipa hawa hapa. Tazama. Na mzigo mimi niliwapa toka juzi. Na nikajua kabisa mmesha selana nao ni ndio unajaribu. Okay. Sasa hivi ni kosa la nani? 
Lakini bosi mimi niliwapa nikajua mmewasiliana wewe na wao. MC hii ni kosa la nani? Bati yako. Leo nimeamka vizuri, nina furaha sana. Tatizo lako jeu sio wewe unakuwa una haraka. Au unataka nikufukuzishe kazi? Ah, msiwa. Nikuue njana wanao. Hamna <coughs> wana eh. Una furaha gani bosi? Hao jamaa inabidi ujili nao wafuatilie. Sawa? Sababu hizi kazi. Okay. Furani uko nayo mdogo wangu. Unajua wewe sawa na mdogo wangu. Na ndugu sio lazima mzaliwe tu mmoja. Hapa tulivyo tumi na yeye ndugu. Yaani na furaha sana. Uko nioni kama napungua pungua mdogo wangu. Ah, Lakini hivyo angalia sasa hivi nyama hizi mashavu haya nini yanarudi. Kwa mke wangu amebadilika sana tofauti mwanzo. Waacha. Eh, imekwaje? Mahaba moto moto, unajua mahaba moto moto sasa hivi. Eh? Alikuwa sio msikivu, sio mwelewa. Ninachomweleza kumfahamisha bwana tukae tupange maisha hivi na hivi na hivi tuna Ndiyo. Na nikuwa siriwi maana neno ndoa ni nini? Ndiyo. Nelewa siriwi. Lakini sisi haivi. Najua maana neno ndoa ni nini? Ndiyo. Na mkia wangu kabadilika sana. Alikuwa zamani siyo msikibu. Hamiliki. Yani kila unacho mweleza hivi wana hivi. Hivi mkia wangu wana hivi tupange maisha. Tukiangu. Hali yote sayo. On time. Spiti wa api wa api ni nubani. Ya ni mapendi moto moto. Paka mi mwenye sese hivi. Na shanga. Kwa muka badilika nini. Na isi. Pada pingini anakiuwa mimi. Nina muna mke mungine. Paula. Bado. Niko dilema. Wasoro nakuambia nchi ya panda sijajua niende kulia kushoto au ninyooshe moja kwa moja. Ah jambo la kwanza sisi binadamu tunapoyatambua makosa yetu tunakuwa na utayari wa kubadilika inapofikia wakati. Lakini jambo la pili inawezekana kweli mke wako amegundua kuwa wewe una mwanamke nje. Kwa hiyo hapa anachokifanya sasa ni yeye kurudisha mapenzi mara tatu ya yale ambayo wewe umeyazoea anafanya hivi kwa sababu gani anafanya hivi ili wewe wakati unaenda huko nje ujiulize ah mbona anachokifanya huyu ni tofauti anachokifanya mke wangu mke wangu ana miendo sana na wakati mwingine wewe mke wako inawezekana hata ukienda kuoga akakuwekea maji akakubeba kabisa akakupeleka uwani usijiwe nenda vizuri Unakuja unajiuliza kwa nini ananifanyia hivi? Mbona wakati nimemuoa haya yote ya kunifanyia? Sasa hivi ananifanyia mara tatu. Baada ya kukatisha ndio wakati wa kujiendelea. Yaani zamani hata katika tindo letu la ndoa yani mke wangu alikuwa ni mkali. Tunapomaliza tendo la ndoa ni sawa sana kama mtu anataka kufilisiwa mali zake. Ye huku mipuko hamna zile mashashi ya mahaba yale bwana hivi lakini siku hizi hii juzi jana mpaka ile baba tena baba moto moto mpaka kuna neno fulani analitumia sasa hivi mke wangu la kushukuru kusema asante baada ya kumaliza tendo la ndoa ndio yose amebadilika basi wangu mimi kama nilivyokuambia tu awali hawa wanawake hawa wana akili nyingi sana pale wanapogundua kuwa wametenda kosa kama sisi tunavyosema mwanamke apigwi kwa kutumia mwili wako mwanamke anapigwa kwa upande wa kanga kwa kwa hiyo nao wana misemo yao akikuwa amekukosea anatafuta namna ya kukurudi hapa anatumia busara ekima 
mapenzi mengi na ndio maana waswahili wanasema mwanamke mjinga mibomoa nyumba kwa mikono yake mwenyewe ah kwa hiyo ina maana hizi nyumba ndogo unazitafutaga wao wenyewe si ndio ina maana yake lakini sasa kama nimegundua kosa ndio natafuta namna ya kukurudisha na usije kushangaa mpaka chooni akawa anakubeba kukupeleka <laughs> Mhm. Mm mhm. Na mpaka kauso karavuti. Hebu niambie nini siri mafanikio yako? Shoga yangu. Mhm. Mm Naona darasa limeniingia. Uwe. Shoga yangu ni mtoto nimpatapi. Watu wewe. Eh. Nipi ni chapo? Maana sasa hivi na shemeji yako. Mapenzi mm -hmm. moto moto. Uwe. Aya. Mm -hmm. Shemeji yako saa 12 ndani ya nyumba. Sijui ofisi inafungwa saa ngapi. Aya. Kwa hiyo sasa hivi nitakuambia mambo mubashara kabisa. Sijui nimpata hapo ni mtoto. Ni tena? Mimi mtoto wa mjini bwana. Sasa hivi shemeji yako. Tunakula wote? Kuna kuoga wote mama acha wewe. Mechi saa tatu tu. Amna cha taarifa habari siku hizo na nini? Wee. Bibi. Watu wewe. Eh. sio tena sana na za usiku. Eh, amna sana na za usiku tunaza saa 3. Na nani tumemaliza? Mimi ndo mbaya nilikuwa nataka. Ila bibi kitu kimoja. Sio sasa hivi mama nimecheka mpaka jina la mwisho limeonekana alafu siku mbili huyo anaambia kama oh ndo yangu mimi naomba maneno ambayo anakuambia yule kungwe aka ndizi kisukari au kisoswali umeona eh naomba uyafanyie kazi tena kwa vitendo simeleana siwezi kukuangusha shoga yangu mimi sitaki tantalini na nataka uyafanyie kazi na ufanye na vitendo tena lakini madam unaita sasa hivi naoga hote mnakula hote sa tatu mechi <laughs> yani alio vipa vile vitoto ndizi kisukari jina hajakosea ndio maana vilifuki vindizi kisukari kwa sababu vilifuka vipi kila siku na mambo mawazidi wana mambo mazito mambo makubwa eh kwa sasa hivi ni bashara kabisa haya <laughs> kama na muona shemeji yangu ah! nianze wazo <laughs>
unaweza kaniambia kama una mke au hauna mke na kama upo naye una muda naye gani mpaka sasa basi siwezi kukuficha wewe ndio wangu ni kweli na mke na tukia tu katika ndoa yetu sio ni miaka mitatu mm nimefurahi imekuwa mwazi kwangu ila nikwambie kitu naomba mpende sana mke wako Hini hakuna kitu muhimu kwako zaidi ya kumpenda sana mkia. Nalijua hiyo. Ila sio kila mwanamke anajua umuhimu wa mwanamke. Toka ni moyo mke wangu. Sio mtu wa kujua thamani yake. Mara zote tunachukulia kawaida basi. Uwezi kuamini. Ila cha kushangaza tokea niwe na mahusiano na wewe amebadilika kabisa. Amekuwa msikivu, muelewa kwa kila ninachomwambia tofauti na mwanzo. Eh vizuri sana. Usiache mbachao kwa msaa upitao. Yeye ni mkio ndio mtu muhimu sana kwenye maisha yako. Haya mengine yote yanapita. Kwa hiyo mtende sana mke wako. Asante kwa dhuma nzuri unipatia mpenzi wangu basta. Lakini ningependa nikwambie kitu muhimu sana na kitakachokusaidia katika maisha yako. Ningependa kwa sasa urudishe mapenzi kwa mke wako. Kwa sababu na mimi pia nitafurahi ikiwa nao umerejea kwa mke wako. Yeye ningependa gap la kuwa mbali na wewe mimi huko nitafurahi. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu ninachoamini ni kwamba tangu umekuwa na mimi hapa ni muda mrefu kidogo na ninaamini uko nyuma mkeo atakuwa amejifunza makosa ambayo alikuwa anakutendea. Ya ninaamini sasa hivi huko mambo yatakuwa moto moto. Kwa hiyo huna budi kurejea kule. Yaani adhabu ulompatia ni kubwa sana. Na ninaamini itakuwa imembadilisha kwa kiasi kikubwa. Na mambo mengi sana umeyafanya kwangu. Nashukuru kwa hilo. Lakini naomba utambue pia. Mtaani sasa hivi watu wengi wameshajua kama mimi natembea na wewe. Na hata mkeo Dorin ameshalitambua hilo. Kwa hivyo huna budi kurudi kwa mke wako. Nimekuelewa mwasi. Lakini wewe ndio faraja moyo wangu. Na nimekuweka fungu la mke wa pili. Sina tatizo lolote kwa lolote zuri unalolifikiria kutoka kwako. Ila kwa kipindi hiki cha uvivu mbaya naomba akili zako zote uzirudishe kwa mke wako. Kwa sababu na imani utakaporejea kwa mke wako na mimi nitapata faraja. Na mimi pia nitakuwa na furaha. Kwa hiyo nakuomba urudi kwa mke wako. Nimekuelewa mwasi. So nakumbuka kuna kipindi kwamba nilipata kazi ya kumfunda mtu. Nakumbuka mpenzi. Haswa sasa yule dada alienda kumpa kazi hiyo hiyo elimu ya mafundo hiyo. Hmm. Uwezi kuamini mwenzangu. Si ndio mke yule bongera bwana eti. Wewe mwenzangu wewe acha tu story ndevu. Hai shoga yangu ulijuaje? Yule dada yule elimu ilivomkolea haswa sio kanipiga simu. Choncho nikaenda. Nimeenda pale o. Nimekuta mkonyeshe picha ya mimi wangu. Mimi tena nionyeshe. Kunionyesha sasa. Si ndio bongera bwana? We. Ehe. Ha, nikaishia mpaka pozi mwanzangu. Huwezi kuamini na kuambia nikaambia ni mmeo. Ah, mimi tangajisha washaua. Nipo huyu ndo kakuoa huyu. Ndio huyu mmeo wangu. Kaambia haya, kama mmeo mzuri tu. Kwa hiyo usuri na mmeo. Basi nikajiongesha, ongesha ngambia mimi naondoka zangu. Mshua siku tena yule bwana kesho yake kaja, tamkaribisha karibu. Oh bebe nyingi kaambia sikiliza, una mke una. Na kama una mke upo naye kwa muda wa miaka mingapi au mwezi mingapi? Akajiongelesha au lakini sijui kuna vitu alivyokuwa anifanyia, ananifanyia sivyo ndio maana mimi nikaja kwako sijui mimi nikambeba sisikilize. Sawa nimekubali lakini rudi kwa mkeo. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikwambia nimepata kazi ya mafundo. Na nilienda kumfunda ndo mkeo. Wewe Dorin, basi rudi kwa mkeo na umenitamkia mwenyewe mkeo amebadilika. Sasa kwani usudi kwa mkeo? Hmm? Kwa rudi kwa mkeo na budi kurudi kwa mkeo. Yule naye Dorin aliniambia mimi amebadilika. Kwa sasa hivi naona mapenzi yao tu niwaache na mapenzi yao. 
kwa sababu na imani watapendana kwa sababu kila mtu amebadilika kati yao kwanza shoga yangu na kupa yani na kupa ongela, kwa uamuzi uliochukua yani uamuzi wa busara na unajua haki za wanawake mpenzi kwa sababu sasa hivi ninavyojua hali ilivyokuwa ngumu mwanaume awe mume wa mtu awe sijui mchumba wa mtu umwache tu hivi hivi ili hali anaonekana kabisa ni ana pesa umwache tu aende sio rahisi kwa asichana siku hizi sisi tunajijua wenyewe lakini shoga yangu umefanya uamuzi wa busara unajua haki za wanawake kumbe mimi muda mwingine nakuchukulia mwasi ya mwasi mdangaji tu mwasi kiswaswadu tu kumbe shoga yangu na maamuzi sahihi kwenye moyo wako na unajua la mbele litatokea lipi eh hilo nakupongeza alafu pili wacha tu endelee na nini na mahusiano yao e, usitoshe wale wameoana wewe tu endelee tu na maisha yetu wenyewe tushazoelea hiyo imetokea bahati haya itakuja itatokea tena bahati nyingine maisha yataenda <laughs> basi ndio hivyo mwanangu kwa hiyo mtu nimewaambia rudi kwa mkewe sasa hivi nipo nipo kama kawaida yangu akijitokeza mwingine ana matatizo huko kagomba na demo yake kaja kwangu mimi kama kawaida yangu lakini tu mmeo mtu simtaki mtu zake amu kutulia kwangu hapo sawa lakini mwanaume wa mtu mie aka ah bora tao sawa lakini mtu ushijua kabisa umeoa na una familia tulia ya nini kulukaluka kwa sababu ndio mimi ninavoelewa ushaoa unajua ule ndio chaguo lako ushafanya mambo yote umemaliza sasa unaoma utulia ah nje tena wanatoka wanatafuta nini kuanzia leo na kukabidhi mwangu fanya chochote unachosikia hautosikia neno nikwambie nimechoka wala kukuletea dharau tena nifanye kama kijakazi wako nisame mwangu nitaje msamaha wako shukrani 